はい、えー、っと、ハテナのサーバー管理ツールの話というのを、えー、やらせていただきます。で、えー、っと、ご紹介なんですけど、えー、っと、ID、ゆうきって言います。えー、っと、まあ、なんか、ハテナとツイッター疾患でなんかそれぞれ微妙に違うんですけど、まあ、大体こういう ID で活動していて、読み方は、なんか、本名はゆうきなんですけど、えー、っと、グラビリティが低いので、うを一個出してゆうきって言います。で、えー、っと、株式会社ハテナっていうところでアルバイトをしています。でそこでと、まあ、部署がシステムプラットフォーム部っていう名前で、まああのまあ、インフラ部とか、まあ、そういうところですね、よくある、他の会社でいうインフラ部とか、そういうところですね。で、今日はなんか気合い入れすぎて、なんか6時ぐらいに起きたんですけど、今めっちゃ眠くて、すごい厳しい感じです。<笑>で、まあ、今日は、まあ、眠くて厳しかったけど、なんかここに来てもなんか厳しい感じで、体調が悪くなって。まあ、最近職質されたりもしました、こういう人に。ここはあれですね、某京都のオフィスのところで、なんかビール持っている人がいる感じです。で、パール,ルなんですけど、パール歴1年ぐらいで、えっとまあ、1年ぐらい前にちょうどハテナにアルバイト入社して、まあ、そこからって感じですね、まあ、その前にハテナでインターンもしてたので、まあ、もう一回やるかなっていうぐらいなんですけど。で一応ちょいちょいモジュールを書いたりしていまして、シーパーになんか4つほど開けていて、なんかプラグインみたいなのも書いてたりします。まあ、多分あんまり使ってる人はいないと思いますけど、まあ、社内でちょっと使ってたりするやつがあったりします。で、まあ、京都 PM にもちょいちょい、まあ、ハテナでやってるっていうこともあって、まあ、ちょいちょい顔を出したりします。で、ヤプシー参加初めてで、まあ、トークも当然初めてみたいな感じで、で、なんかこういう、某 CTO の人とこういうやり取りがあって、なんか40分で喋ることになった感じです。で、今日40分喋ります。よろしくお願いします。で、まあ、その前に、えっと、ちょっとなんか、質問したいなって思って、こちらから。で、ま,あ、まず、あの、この会場の中で、なんか運用系の、まあ、仕事なり、まあ、趣味でも何でもいいですけど、ことをやっておられる方、運用系、オペレーション系、なんだろう、インフラ系みたいな。あ、あ、多いですね。半分ぐらいって感じですね。なるほど。じゃあ、その中で、まあ、その中でって限らないですけど、ムニーとかザビックス系のそういうなんかサーバー管理ツール的なものを使ってらっしゃる方。で、あ、これも結構いらっしゃいますね。で、じゃあ最後もう一個。で、まあ、その中でなんかアラリーツールっていうのがどういうものかっていうのをご存知の方は、あ、これも結構いらっしゃいますね。なんか後半3、4分の1ぐらいはアルアディツールの話になります。よろしくお願いします。で、今日のお話なんですけれど、前半後半で一応まあ分けていて、最初はハテナのサーバー管理ツールの、まあ、こういう考え方で作ってますっていう思想の話と、えっと、後半、えっとまあ、そのサーバー管理ツール自作してるんですけれど、社内で。でその自作してる中で、まあ、基本はウェブアプリケーションなんですけれど、その中でそのまあ、パフォーマンスサーバーのメトリックス、CPU、えー、CPU タイムとかローダーメージ、アベレージとか、そういうのを、まあ、取ってるんですけど、そういうのを可視化の仕組みの実装部分で、まあ、これ他にあんまりない、ない話だかなと思って、それも入れてみました。はい。で、サーバー管理ツールなんですけど、さっき自作してるって言ってたんですけど、まあ、既存のものもたくさんあって、まあ、使っておられる方さっきも、まあ、いらっしゃいましたけど、ムニンとかタッチとかザビックスとかガングリアとか、まあ、この辺ですね。で、まあ、いろいろありますね。で、でサーバー管理で、まあ、周辺、サーバー管理ツールっていうのか微妙かもしれないですけど、それにか、まあ、類するツールとして、えっと、まあ、ナギオス、監視系ですね、ナギオス、であとデプロイ系、キャ,キャピストラーナや、まあ、シナモン、あれだとシナモンとかありますね。で、えっと、構成管理系で、シェフ、パペット、まあ、マンシブル、でまあ、どっちかっていうと、まあ、こっちの方が、まあ、まあ、有名ぐらい、サーバー管理ツールそのものよりも、まあ、有名ぐらいっていうのもありますね。で、えっと、まあ、これについてもいろいろあるんですけれど、問題点としまして、目的別にツールが存在してて、まあ、さっきデプロイ用とか監視用とか、ツールがまあそれぞれあって便利なんですけれど、ホスト情報が分散してしまうっていうことがあります。で、ホスト情報っていうのは、この場合、まあ特にあのホスト名とか IP アドレスとかを、えー、と例えばその、まあ、下に書いてます、ナギオスのコンフィグの方にも、えっと、IP 直書きして、キャップの方にも IP 直書きして、ムニのコンフィグにも IP なりホスト名直書きして、シェフサーバーの方はシェフサーバーで、その、まあ、DB 持っているのでそ、そっちに入っているみたいな状況で、これだとすごい困って、なんかホスト追加するにも、それぞれ追加しないといけないし、削除するにもそれぞれ追加しないといけないで、これはすごい大変。で、まあ、じゃあその、まあ、全部まとまったフルスタック系のツールを使えばよいのではっていう話もあると思います。で
、フルスタックツール、まあ、完全にフルスタックって言えるかどうかちょっとわからないですけど、まあ、まずザビックスが、まあ、すごいいろいろな機能を持ってるっていうので、ホスト管理と、あと、まあ、監視の機能もある。で、あと、まあ、これ最近知ったんですけど、出るからクローバーっていうのが出てるみたいで、えっと、なんかオープンスタック上で、まあ、しているっていうので、えっと、ガングリアとシェフとナギオスをなんかその、まあ、組み込んで、サーバーバ管理できるっていうものがあるそうですでただまあえっと、まあ、各機能がその密結合になっていてその自分じゃあここでその、まあ、シェフの代わりにそのパペット使いたいとかアンシブル使いたいとかなった時にその、まあ、密結合で使いたいツールと組み合わせにくいっていうのがあると思いますでそこでえっとホスト情報を分散させずにその、まあ、1個に集約しておきたい一元化しておきたいであと各ツールとその素結合にえー、と結合に結合したいっていうのが理由になってますけど、素結と結合,素結合な関係にしたいですね。でそこでその、まあ、自作しようっていう流れになりました。で、フルスクラッチですね。で、このフルスクラッチしたもの、えっと、社内で、えっと、マカレルって呼んでます。マカレル、えっと、発音ちょっとおかしいかもしれないですけど、えっと、サワっていう意味で、あの、サワですね。サーバーだからサワ。で、パール、ね、当然パール使っていて、カート 1.0 を早速使わせていただいてます。でまあ、いろいろ下のようなツールに、フラックスアレット、テングルダシンプルクラス、アクセスドライトレイジ、エストアレツ、エクスレスレイト、コンビグエンブスコップカンピタリスクールニーカー、まあ、などなどいろいろ、えっ、ー、と、まあ、特に日本人の方が作ってられる、まあ、ミニマムなモジュールとかもよく使って、まあ、大変いつもお世話になっております。で,で、まあ、まずストーから、まあ、先ほどもすでにまあ出てるんですけれど、まあ、一つ目にホスト情報の一元管理、あちこちに同じようなホスト情報があるのは良くない。で、もう一つ、各種ツールと、まあ、ソケツ号に、統合を連携したいというので、えっと、このマカレルにレス API を用意して周辺ツールから叩いていくというような形ですね。で、マカレル真ん中あって、えっと、ナギオス、マーキャップ、シェフなどと連携しているという形です。で、ホスト情報の一元管理で、まあ、一元はまあさっき一つに集約するというのがいいと思うんですけど、まあ、管理ってどういうのがあるのかなというのを具体的に。言いますと、えっと、まあ、ハテナの場合なんですけど、これは、えっと、まあ、まず、ハテナでは、その、えっと、全を使って、サーバー仮想化しているので、まあ、物理ホストと仮想ホストがあると。で、さらに、まあ、AWS も一部で扱ってますので、まあ、AWS ホストもあると。で、まあ、ここで、あと、物理ホストとその仮想ホストの、まあ、親子関係みたいなものも、まあ、管理する必要がありますね。この物理ホストには、この、えっと、この、えっと、仮想ホストがぶ,るさぶら下がっているとか、そういうのですね。で、あと、えっとまあ、どのサービス、ハテナではいろいろサービスを、えっとえー、出しているので、えっとまあ、それぞれ、まあ、例えばハテナブログの、えっと、データベースサーバーとか、そういうのですね、ブロキーサーバーなど、そういうのの役割もの情報も必要です。であと、どのセンター、どのデータセンターのどのラックとか、あとどの、まあ、ネットワーク、まあ、この場合サブネットですけど、どのネットワークにあるのかとか、あと、状態。を管理して、えっと、ワーキングスタンドバイ、えーまあ、メンテナンスしてるとか、電源切ってるとか、デストロイドとか、そういうのですね。で、状態も管理しています。で、まあ、具体的にもうちょっとビューを見ようと思うんですけれど、えっと、サービスで一覧で、まあ、見える、まあ、ハテナブックマーク、まあ、ちょっと消えてますけど、まあ、馴染みのある名前とかが書いてすると思います。で、ハテナブログで、まあ、例としてハテナブログを、まあ、見ていって、で、えっと、ハテナブログ、のサービス一、えー、とサービスの、えー、とビューを見ると、えー、とまあ上の方にロールがあって、えっ、ー、と、なんだろう、バックエンドバッチ DB とか DB マスター、DB スレーブとか DB アカウントとかそれぞれ書いてるんですけど、これがまあ役割に相当するものですね。で、ハテナではバックエンドって、えっ、ー、と、ウェブアプリケーションサーバー、アプリケーションサーバーのことをバックエンドとか呼んでます。で、まあ、下にそのバックエンド、それぞれそのバックエンドが、えー、とどういうコストがあるのかっていうのが、まあ下に、まあ、バックエンド以外にも下にどんどんどんどん下に。なって、まあ、1ページで見れるっていうような形になっています。で、えっと、でロールを構成するホスト情報が、まあ、1行ずつ、えっと、まあ、1行1ホストで出ているっていうような感じです。で、まあ、さらにその1個のホスト情報でさらに詳細の情報を出していて、でまあ、グラフの方を見ていただいたらいいと思うんですけど、まあ、ロードアベレージ、CPU タイム、IOPS メモリーユーゼージで、えっと、まあ、これ、切れてますけど、こんだけじゃなくて下にもザーッとグラフが、えっと、出ています。で、えっと、まあ、そんな感じで、えっと、あと周辺ツールとの連携で具体的にどうやっているのか。で、まず、えっと、ナギオスなんですけれど、えっと、設定の,あの自動生成っていうのをやっていまして、まあ、設定手で書いちゃうと、その、ポストが別のところで削除されたときに、こっちも、えっと、削除しないといけないってなるので、えっと、設定を自動生成させるようにしています。で、まあ、カレルの
、えー、とさっき言ったようなレスト API を用意しているので、ホスト情報を取得し,し,、えー、取得して、ホスト定義ファイルを自動生成させています。で、あとその、えっ、ー、と、アギオスのそのホストのステータスで、その、まあ、当然別ツールなので、その、別のページというかビューが全然違うので、そっちに飛ぶのがめんどくさいので、えっ、ー、と、まあ、彼の方にも、えっ、ー、と、ビューを表示させています。で、詳しくは、あの、えっ、ー、と、文字かじり、モニカジで、その、ハテナの正一正原さんという人が、えっと、ハテナのアギオスというタイトルで、えっと、発表していますので、まあ、そちら参照していただければと思います。で、次、シェフとの連携で、ハテナのシェフ、えっと、サーバー構成管理ツールとしてシェフを使っているんですけれど、実はまだちょっとアイデア段階で、えっと、実装はできていないんですけれど、まあ、こういうことを考えています。で、えっと、ハテナで、まあ、シェフサーバーを使っているんですけれど、まあ、一つ、まあ一段,段階一つ目としてまあどう、シェフサーバーとの同期で、まあ、今できてなくて、でまあ、同期どうするかっていうと、まあ、マカレルの DB をそのマ,スターとマスターとしての情報としてで、マカレルに更新削除が走れば、シェフサーバーの API を叩いて、えっとえーまあ、シェフサーバーの方も更新するっていう、まあ、やり方ですね。でもう一つは、シェフサーバーその,そのものをまあ廃止してしまうっていう。で,まあ、できればこちらの方が理想的であって、えー、とホスト情報の一元化という意味ではこちらの方が理想的なんですけれど、とまあ、マカレルの、えー、とさっきロールっていう概念があるんですけど、ロールごとにレシピを用意して、でそのレシピの適用先はマカレルの API 活用しておくという形で、えーとでまあ、ナイフソロ、まあイまあ、必ずしもナイフソロを使うってわけじゃないですけど、えーとまあ、ナイフソロなりなんなりでそのレシピを適用するっていうのが、まあ、良いかなと思います。でえー、と次、デプロイツールのキャ,、えー、とキャピストラーのとの連携でして、まあ、これ単、まあ、連携の仕方としてはすごく単純で、そのまあ、キャップファイルあると思うんですけれど、まあ、キャップファイル config.rb とかに、その直にそのデプロイ先リストっていうのを書きたくなくて、えっとまあ、これもそのここに書いちゃうと、まあ、さっき言ったようにその、こっちも更新かけないといけなくなって、えっと、なくて、えっと、めんどくさいので、でデプロイするたびに、そのマカレルのキャップ、えー、とコマンドを叩いたときにデプロイするたびにマカレの API を叩いてデプロイ先のホスト一覧を取得して、えっと、でその、えー、とデプロイ先ホストに対してマーキャップを実行するという形ですで、えーとまあ、下のような、まあ、URL になっていまして、えーとえー、マカレルホストすらでサービスでハテナブログロールズバックエンドで、まあ、フォーマット JSON ってあれば JSON で、えー、と結果を取得するというようなことができますでまあ、この場合は意味としてはハテナブログのアプリケーションサーバーに対してデプロイをするっていう形ですね。で、えっと、さっきここまで挙げてなかったんですけど、まあ、ホスト情報の一元管理っていう意味ではちょっと連携の仕方違うんですけど、IRC とも連携してまして、まあ、連携単純で、えっと、ホスト情報の作成、更新、削除が走ると、まあ、イカちゃん経由で IRC に通知しています。でまあ、メリットとして誰がどのような操作をしたかっていうのは、まあ、リアルタイムに分かるので、まあ、チーム全員でそのどういうことが起きているのかっていうのを共有できるっていうのがメリットだと思います。で、まあ、実装は単純で DB 操作を走ったときに通知のホップし込んで、えっと、まあ、下のような、えっと、アップデートホストインターン2013、まあ、この前、ハテナインターンあったんですけど、まあ、それのインターン用に作ったホストを、まあ、メンテナンス状態に移行しましたよっていうような情報ですね。こういうのが IRC に流れます。でもう一つ、えっと、DNS 連携っていうのをやってまして、えっとまあ、DNS 連携ちょっと説明する前に、えっとまあ、ちょっとその前提の知識を説明したいんですけれど、えっと、えっと、ハテナでは、えっと、まあ、上長化不可分散、今、リバースプロクシなり LVS なり使ってるんですけど、まあ、他,他のところでも、もう今更こんな話かっていうのもあると思うんですけれど、で、でまあ、大体ロールがその、えっと、上長化不可分散された先のホストを大体表していて、で、えっと、でまあ、もうこれも今更の話かというのも人もいらっしゃると思うんですけれど、えー、と DNS, DNS ラウンドロビンで分散させるか、まあ、仮想 IP で分散させるかというので,で DNS ラウンドロビンの方は、えっとあれですね、DNS の方に DNS, DNS ラウンドロビン用の FQDN を1つ、えっとまあ、用意してあってでその、えっと、1つに対して複数の IP でここに行くとそのロールって書いてあるその、えっと、黄色の3つの IP を設定しておいてあってでそこからそのラウンドロビンで1つ一つ IP を返すっていうのがまあ DNS の機能としてあるので、それを一回叩いてやってから、その、まあ、どれか一つが、ロールの中でどれか一つが選ばれるっていう形ですね。で、仮想 IP の方は、その、LVS、えっ、ー、と、ロードバランサーホストに、えっ、ー、と、仮想 IP っていうのを割り,割り振ってやって、まあ、単純にこの割り当てて、この LVS に対して、えっ、ー、と、その、まあ、なんか例えば DB のスレーブだったら普通に SQL 
、えー、と LVS について叩いたら勝手にアートオープンさん、えー、としてくれるっていう形ですね。で、でまあ、これを、まあ、これがマカレと何の関係があるのかっていうので、えっ、ー、と、このラウンドロビンを FQDN と VIP は、まあ、基本的にあまり変えたくない。まあ、変えたら、まあ、こっち絶対変えないといけないので。でまあ、とはいえ、その、まあ、ラウンドロビンを FQDN はともかくとしても、VIP の方は、まあ、運用の都合で変わってしまうこともあると思うんです。で、そこで、えっと、まあ、サービス名とそのロール名っていうのをまかれる、まあ、管理しているんですけど、まあ、こういうほとんど、えっと、これ変わらない、えっと、名前で、まあ、この変わらないことに着目して、えっと、まあ、ちょっと工夫をしています。で、DNSS ラウンドロビンの方は、えっと、DNS ラウンドビームの FQDN をそのサービスとロールベースの名前,に、えっと、名前で、えっと、FQDN を構成します。で例えば、えっとまあ、その下にあるように、host.dbslave.bookmark。これはハテナブックマークの dbslave サーバーだよという意味なんですけれど、これに対して割り当てやってって、まあ、実際に NSL クッカブとすると、まあ、下のようなホストが割り当てられていると。っていうので、まあ、FQDN をそのロールサービスロールベースで名前を割り当ててやるっていう工夫があります。でもう一つ、VIP、VIP の方で、えっと、LVS の VIP に対して FQD、え、VIP に対して FQDN をサービスロールベースで、まあ、これも割り当てて、で、dbslave.bookmark で、えっと、入れておけば、えっと、まあ、アプリケーションのとか、まあ、NGX とかその辺の設定のところで dbslave.bookmark って書いておけば、その、まあ、IP アドレスの方が変わってしまっても別にそちらは変更しなくてよっていうような工夫ですね。まあ、地味に便利な機能っていう感じです。はい。で周辺ツールとの連携の話、以上終わりです。で、えっと、まあ、ここで、えっと、まあ、ビューについても、えっと、一応工夫をしていて、まあ、それについて、えっと、話したいと思います。で、ビューとして、まあ、まず大事なのが、えっと、情報密度が高く、えっと、網羅的なビューっていうので、えっと、まあ、どちらかというと、その、なんだろう、いわゆるウェビサービスの、えっ、ー、と、見やすさというよりは、その、情報を圧縮して、えっ、ー、と、まあ、ささっと、さ、えっ、ー、と、素早く情報にアクセスできるっていうのが重要で、えっ、ー、と、まあ、この、競馬、競馬新聞みたいなイメージっていうのは、その、まあ、はてなの、正一正原さんっていう人が、まあ、よく、これ、競馬新聞みたいなイメージで言ってるんですけれど、まあ、すごく工夫されていて、その情報がざ、まあ、その、パッと、競馬やらない人が見たら何の情報かさっぱりわからないんですけれど、慣れるとすごく早く、えっとまあ、情報にアクセスできるようです。で、まあ、重要なのは空き容量とかざわっと見れて、メモリの空き容量とかディスクの空き容量とか見て、まあ、ディスク空いてたらその、まあ、もう一個仮想ソフトを立てられるかなとか、なんかそういうことがすぐに分かるっていうのが大事です。で、えっと、まあ、今こういう感じの理由になってまして、ホスト一覧なんですけれど、えっと、えっと、ホスト名、えっと、左のカラムホスト名 IP が出ていて、で、次のカラムが、ロードアベージュのグラフが、まあ、一応、えー、出ていて、で、次に、えっ、ー、と、データ、どこのデータセンター、どこのラックで、まあ、消し、ちょっと消しが、公開できない情報があって、まあ、消しが入ってて、ちょっと残念な感じなんですけれど、でサービス名、ロール名が入ってて、で、リソースの情報、CPU とかメモリーが、えっ、ー、と、全部で何個あって、あ、どれだけ空いてるとか、があります。まあ、あとメモとかあるっていう、ような形ですね。まあ、以上、情報密度をできるだけ高くして、えっと、まあ、早く情報にアクセスできるようにしています。で、次に、えっと、まあ、カスタマイズできるダッシュボードっていうのを実装してまして、えっと、まあ、このダッシュボード、ここでいうダッシュボード、ダッシュボードっていうのは、えー、いつも見るグラフや比較したいグラフっていうのを、まあ、選んでおいて、えっと、ユーザーが選べるようになってて、1ページに、えっと、まとめてしまえるっていう機能です。で、これ実装としては、まあ、結構、まあ、単純で、まあ、HTML でまあ書けば良いっていう形で、まあ、つ,まつまりまあ何でもできるっていう感じですね。まあ、ちょっとめんどくさいけど何でもできる。で、さすがにめんどくさせる場合は、えー、とグラフ記法っていうのを、えー、と使ってカスタマイズしています。えー、グラフ記法っていうのを使ってまあ楽できるようにしてあります。グラフ記法をまあ下の形で、えー、HTML の中にまあ,ああいう記法を書いて、まあ、サービスが何でロールが何ってやったら、えっ、ー、と、まあそう。その画像、えっ、ー、と、グラフの画像が、えっ、ー、と、そこに出せるっていう形で、まあ、展開すると下よ、下のような、えっ、ー、と、HTML になるっていうような感じです。で、まあ、そのダッシュボード、でもこれも消し入れてしまって若干残念なんですけれど、えっ、ー、と、えっ、ー、と、これも HTML で書いてて、まあ、こんな風に、まあ、自由に自分の、まあ、好きなように、えっ、ー、と、理由をカスタマイズできるっていう形です。はい。で、えっ、ー、と、あと、まあ、あと、グラフの出し方として便、まあ、よく便利なのが、えっと、ロール
ロールタイムそのホストのグラフ比較で、あの、さっきその3つのホストがぶら下がってるっていうようなグラフ出したと、えー、グラフじゃない図を出したと思うんですけれど、えっ、ー、と、その3つがこうやってグラフ、ロードアベレージ比較してやって、で、えっ、ー、と、まあ、どれか異常なホストがないかどうかっていうのを3つ並べてやればすぐわかる。で、1つだけ見てても多分わからないっていうことはあると思うんですけれど、3つ並べれば、並べて1個変なのがあったら、まあそいつが異常っていうのがすぐわかるってあって、便利。というわけです。で、前半、以上のビューの話終わりで、前半の、えっ、ー、と、まあ、開発の考え方。の話は終わりですで次後半、えーと、サーバーメトリックス可視化あ、ちょうど20分ですね。で可視化の仕組みについて、えー、とについて喋っていきます。でここで、まあ、メトリックスって言ってるのは、ロードアベレージ、CPU タイムとかメモリーの、えーとまあ、どれだけ使っているかとか、まあ、この手の情報のことを言っています。でまあ、サーバーメトリックス可視化って、まあ、すでにもう出てきてるんですけど、こういうことです。グラフ化しましょうっていう話です。でまあ、これをマカレでどうやってまあグラフまで持ってきているのかっていう話で、えっとまあ、まず考えたい、まあ、実装していく上で考えたいのが、まあ、サーバーメトリックス可視化に必須の要素っていうのを挙げたいと思いますでサーバーメトリックス可視化で必須の要素、えっとまあ、まず右にホストをいますねこれは、えっと、メトリックスを取りたいホスト分ですで、まあ、それに対して、まあ、ホストからのメトリックスをラート取ってくる、まあ、何か何らかのプロセスがいますねでその何らかのプロセスが、まあ、ストレージこのサーバーメトリックスを保存しておくためのストレージに、えっと、えっと、ストレージ、値を格納して、で、まあ、さらにグラフが欲しいときにストレージから値を取ってきて、それをグラフ化するっていうのは、まあ、まず、基本的な構成要素かなと思います。で、えっと、まあ、これに対して、こういうので、どのようなアクテクチャが良いか。で、一つ、まあ、プッシュとプル型っていうのがあると思うんですけれど、えっと、ブッシュ型って、えっと、まあ、ブッシュとかプルとかいうのは勝手に呼んでいるんですけれど、ブッシュ型っていうのは何かっていうと、えっと、ですね、各ホストからのメトリックス取得っていう、そのメトリックス取ってくるところで、えっと、ホストの方からまあ送ってきてくれる。こっちでデーモン立てておいて、ホストの方から送ってくれるっていうのが、えっと、まあ、やり方として一つあると思います。で、ブッシュ型の、まあ、問題点というか、まあ、やりづらい点というとして、えっと、各ホストにその、まあ、定期的に情報メトリックスで欲しいので、まあ、クロンで回すことになると思うんですけれど、クロンで回すメトリック取得とか、あと送信スクリプトを作って配布しなければならないっていうので、まあ、配布別にできるんですけれど、スクリプトの,その継続的な変更が面倒で、ちょろっと変えてまた配布するっていうのがまあ面倒かなっていうのがあります。で、まあ、それに対して、まあ、マカレウではまあこっちのプル型っていうのをやってるんですけれど、えっと、プロセスからその、さっきはホストの方が送ってきてもらったんだけど、今度はこっちから見に行くっていう、こっちが先に見に行くっていう形で、プロセスからホストへリクエストをしています。で、えっと、まあ、これってそのさっきのこの辺の継続的な変更は面倒っていう問題がこれだけで解消されるかっていうとそうでもなくて、えっと、このプル型でも結局そのホストの方に何か立てといて、そいつにアクセスするってことだから、何か立て,立てておかないといけないよねっていう、えー、自前のその継続的な変更が必要なデーマンを立てなければならないのではっていう。まあ、疑問が出てくるんですけれど、まあ、これに対しては、あのメトリックス取得のためのその、まあ、ネットワークインターフェースを持つ既存のデーモンっていうのがあるので、まあ、そいつを使ってやります。で既存のものなので、そのこれに対してはそんなに継続的な変更、まあ、せいでバージョン上げるかぐらいで変更しないと思うので、まあ、これだと使いやすい。で、まあ、その、まあ、一番よく使っているのがこの SNMP で、まあ、今デーモンの話しているので、まあ、どちらかというと SNMPD って言った方がいいかもしれないですけど、SNMP を使っています。で、えっと、SNMP、まあ、これプロトコルの名前なんですけれど、えっと、OS が提供するその基本的なメトリックスをこの SNMP っていうのを使ってやれば取得することができます。で、まあ、その他、そのルーターとか、まあ、そのスキットとかに対してもこの SNMP を使ってメトリックスを取得することができます。で、ファールからまあこのネット S、えー、ネット S、えっ、ー、と、SNMP 叩くのに、ネットコロンコロン SNMP っていうモジュールを使うと、まあ、そのように、まあ、割と簡単に、メトリックスを取得することができます。で、下は、えっと、まあ、最初にネット SNMP っていう、えっと、まあ、なんだろう、オブジェクトを作ってやって、で、そのオブジェクトに対して、その、あの、ミブズ、ドルミブズっていうのがあると思うんですけれど、えっと、こいつがその、まあ、なんだろう、メトリックスの種別を表すもので、まあ、これ実は結構厄介でなんか変な数字の羅列みたいな感じになってて、えっと、そいつを渡してやらないといけないんですけど、まあ、そういう感じで、えっと、OS が提供する基本的なメトリックス、えっと、CPU タイムとか、えっと、メモリーユーゼージとか、その辺、ロードアベレージとかが、えっと、取得することができます。で、えっと、次、エンジン X で、まあ、エンジン X 普通に
ウェブサーバーなりプロキシナリーで使うんですけれど、HTTP スタブスタイステータスモジュールっていうのをコンフィアージに、コンフィアするときに入れてやって、すると、その HTTP で NGX 固有のメトリックスっていうのを取れます。で、NGX 固有のメトリックスっていうのは、下にそのまま表示、HTTP でゲットしたときの結果出してるんですけれど、アクティブコネクションとか、えっと、まあ、サーバーが今まで、えっと、何個のリクエストをアクセプトしたかとか、そういう情報が取れます。で、これをパースしてやって、そのストレージに書いてやればよいっていう形です。で、えっと、まあ、今日ヤプシなのでプラックの話も。で、プラックは、あの、プラック、えー、このこの緑がサーバーステータスライトっていう、まあ、便利なモジュールがあって、で、これはその、まあ、今見たエンジン X とまあ似たような形なんですけど、まあ、JSON フォーマットがあるので、まあ、これも HTTP で叩いてやったら下のような JSON フォーマットで、そのえ、メトリックスが取れるので、えっと、ビジーワーカーズとかですね。その辺が取れるので、こいつを取ってきます。で、で、まあ、これで最後かな。で、メムキャッシュリーもあって、これもメムキャッシュリー、その、テルネットのインターフェースをメムキャッシュリー用意してくれてるので、えっと、まあ、テルネットで、まあ、最初スタッ、えー、っと、スタッツってやれば、まあ、その下のように、えっと、まあ、メトリックス、えっと、カレントコネクションズとか、トータルコネクションズとか取れるので、えっと、これも、えっと、メトリックスをしてパースしてやって、取得しますでえっとまあ以上そのですねこういうようなまあデーモンを立てておいてやれば、まあ、メムキャッシュ D とかそれは当然使うから立ててるわけで新たになんか立てるのはまあ SNMP ぐらいで立てておいてやればえっとフル型でこっちからえっとアクセスしてやってメトリックスを取得するっていうことができます1枚でなんか変プロセスを立てる必要はないという形ですでえっと、まあ、次、まあ、このこのプロセスって、まあ、ぼ,ぼかして書いているんですけど、これが具体的に次どうなってるかっていう話で、えっと、コストたくさんあって、たくさんあるので、並列、まあ、非同期でメトリックスとダーッと取得しに行きたいんですけれど、ただ、あの、コスト数分のそのプロセスを立てないといけなくて、で、コスト数分って、えっと、縦穴だと数千台のホストあるので、数千ホストで、まあ実際は1ホストにプロセスくらい立てたりすることもあるので、ちょっと厳しいので、でまあ、かといってパールでスレッド使うのはちょっとっていうので、えっと、ワーカーマネージャーっていうのを使っています。とワーカーマネージャーっていうのは、まあ、あれ使っているのは社内だけなのかちょっとわかんないですけれど、えっと、ジョブ級でザ、まあ、特にまあザッシュワルツに対応したプロセス管理デーモンで、えっと、これはプリフォーク型になってまして、えっと、プロセス、えっと、プロセスをまあ,あらかじめ、まあ、10とか20とか決めてやって、それぞれのプロセスがそのシュワルツの DB にアクセスしてジョブを引っ張ってディスパッチしてくれるっていうので、まあ、これだとプロセス管理できる、えー、制限できるので、まあ、さっきみたいに数千台ホスト立ち上げなくてもよい、えー、数千台プロセス立ち上げなくてもよい形です。まあ、アカマネージャーは別に絶対ではなくて、まあ、代わりにパラレルプリフォークとか、まあ、もしくはスターレットスターマンみたいなウェブサーバーを使って、えー、とこういうその、まあ、プロセスの管理の仕組みを作ってもよいと思います。で、まあ、もう少し具体的にこの、まあ、それぞれジョブが何をやっているのかっていうので、えっと、まあ、それぞれ、ダートを立っているジョブのプロセスをエージェントって呼んでるんですけれど、まあ、こいつらが、えっと、リモートオーストからメトリックスを取ってくるプロセスで、えっと、で、対応ミドルウェアプロトコルは、まあ、それぞれこれ、まあ、結構いろいろなミドルウェアがあって、それぞれに対応しないといけないので、えっと、プラガブルな形にしています。で、ハテナコロンコロン巻かれるワーカーエージェントコロンコロンの、まあ、例えばアパッチとか、で、まあ、実態は、まあ、シュワルツしてる方だったら、まあ、わかると思うんですけど、その、ザ・シュワルツワーカーっていうのを継承した、えっと、モジュールですね。えー、パッケージですね。で、まあ、こいつらがその、まあ、さっき書いたような、こういうの、えー、っと、こういうのですね、こういう取ってくるコードをバーッとそれぞれ、えー、っと、プラグインに書いてやればよいっていう形になっています。で、ここでまあ、プラグイン、その、まあ、パールでないと、その、今書けないようになってて、で、まあ、言語非依存でプラグインを書きたいっていう、まあ、欲求もあって、まあ、シェルスクリプトで、サクってやりたいとか。で、まあ、それで、まあ、すでに既存のものがあって、まあ、それ無人じゃねっていう話で、で、無人のプラグインは、標準入出力でパラメータの受け渡しをします。で、まあ、じゃあ、これと、なんか連携してやろうって考えて、で、と、無人ノードとの連携っていうのを考えてます。で、無人ノードは、その、えっと、まあ、その、それぞれ監視したい、コストに立てておくもので、えっと、無人ノードを立てておけば、まあ、下のような形で、えっと、マカレルのエージェントがそのテルネットを喋って、えっと
、その無人ノードにアクセスして、その無人ノードがそのプラグに実行して、標準入出力で、えっと、結果を取得するっていうことができます。で、これだと、まあ、えっと、無人ノードとその、まあ、今のエージェント併用で、えっと、ミドルウェアがメトリックス取得のためのネットワークインターフェースがあるならば、あの、メムキャッシュリーでそのテルネット対応しているとか、そういうのがちゃんとあるんだったら、まあ、パールって書いて、まあ、カレーエージェントからネットワークインターフェースを使えばよい。で、まあ、もう一つ、その、えっと、インターフェースなくて、ネットスタットとかスマートコントロールとか、リモート発のコマンドを、リモ、外から叩きたいっていう時に、この無人ノードを使うと、えっと、取れるっていう形ですね。以上、えっと、メトリックスの更新、あ更新っていうか、えー、更新じゃない、えっと、取ってくるっていう話は終わりで、このメトリックスのその、ストレージに更新をかけるっていうところの話をします。で、えっと、これですね。下の赤のストレージっていうところですね。で、ストレージで聞いて、まあ、いろいろ、まあ、RDBMS、MySQL とかその辺とか、KVS とか、まあ、他の OSQL のものが考えられると思うんですけれど、ここでは、R、ハテナで RRD ツールっていうやつを使っています。で、RRD ツールで、まあ、ご存知の方はご存知で、まあ、すごい、使うの大変で、便利なんですけど、すごい大変で、どういうものかっていうと、えっと、まあ、まず RRD っていうのは何かっていうと、ラウンドロビンデータベースっていうやつです。で、これは、えっと、時系列データを格納するためのデータフォーマットで、えっと、まあ、保存期間をラウンドロビン、まあ、固定してやって、古い値などを載せていくっていうようなものです。で、えっと、この RRD ツール、RRD を、まあ、実装として、まあ、RRD ツールっていうのがあります。で、まあ、僕が知る限りは多分デファクトスタンダードだと思います。なんか Java の実装とかもあるらしいんですけれど、で、まあ、こいつ RRD のその、まあ、作成、更新、参照機能と、あとなんかグラフ化機能を持っています。で、IO はやたら早いっていうのが特徴。あと、まあ、大抵のサーバー管理ツール、えっと、無人とかその辺でも、この RRD ツールが使われています。で、まあ、なんかこれ、ストレージなのに結構変わってて、なぜかグラフの画像生成機能があるっていう、なんか、すごいオーバーな感じはありますけれど、まあ、このグラフ画像生成機能、まあ、これも便利でこれも使っています。で、アラウツールのメリット、デメリット。で、えっと、メリットとして、この、このメトリックスって、その、横軸、時間、縦軸、まあ、値で、時系列データなんですけど、時系列データは、まあ、結構いい感じに、まあ、管理っていうか、書き込んでくれて、更新間隔か実際の書き込み時間が、まあ、少々ずれても、まあ、10時1分になっても、最初にその、まあ、ステップって言って5分ごとにやり、値書き込んでくださいねって指定しておいてやると、まあ、ちょっとずれても直してくれるとか、あ,あと、値の精度の調節とかが可能で、実際には1時間に5分おきに書いてるんだけれど、えっと、それだとデータ量多すぎて、後々保存するのめんどくさいっていう時は、1時間分まとめて平均化、平均したり最大値だけ残しておくとかいうようなことができて、値の精度の調節ができて便利ですね。で、あと、ラウンドロビンなので、ファイル増やさな、ファイル自体を増やさなければファイルサイズは一定です。で、あと、まあ、さっきも言いましたけど、IO が高速です。で、デメリットとして、このアラリーツール、まあ、使うの大変で、あらゆるパラメータの設定がすごい煩雑で、まあ、大変ですねっていう。ですで、まあ、登場人物大体で揃ったのでシステム全体を整理したいと思います。で、まあ、まずメトリックスを取得する部分で、えっと、で、えっと、クローンで回すためのその、えっと、えー、NQPL っていうスクリプトがあって、こいつがホスト情報を一旦マカレの情報を引っ張ってきて、そいつはジョブに投入してやって、で、各ホストに見に行って、RRD ツールに、RRD ツールを使って、えっと、値を保存しますで,で一方、その、まあ、グラフどうやって見るかっていうと、そのブラウザから、まあ、グラフのリクエストが飛んできて、それがアプリケーションサーバーにもアクセスされて、そこから RRD ツールの、まあ、グラフコマンドっていうのがあって、そいつを使うとグラフ化できるんですけれど、っていうのを叩きます。で、レスポンスとして、まあ、グラフのイメージ、画像が返ってきて、まあ、それをそのままブラウザの方まで流してやるっていう流れですね。でまあ、以上、その、まあ、裏でクロンで、クロンが動いてて、で、ユーザーが見たいときにグラフが生成されるっていうような形ですね。で、まあ、この、今グラフが生成されるって言ったんですけど、ウェブからグラフを生成させる仕組みとして、まあ、もう一回出します。えっと、この RRD ズールグラフコマンド、えー、グラフリクエストが来てグラフコマンドっていうのを叩きます。で、まあ、要はこれ、どうするかっていう話は、グラフ生成 URL っていうのがまあどう表現するか。で、で、要はこの RRD ツールグラフコマンドの引数を URL でまあ表現すればよいっていうような形になっています。で、RRD ツールグラフの、さっき引数大変って言ったんですけど
奇数こんな感じでえっとなんだろうもう説明したくないんですけどこれ<笑>描画期間の指定でなんかエンドとかじゃなんかナウとかエンド引くなんだろう 12000S とかあってまあこうやってグラフの描画期間を指定してやってなんかグラフの幅400とか指定してやってでさらになんかなんだろうデータリソースで RRD の場合そのストレージとしてこれファイルベースでなんかフルパスで書いてでなんかなんだろうすごい大変ですねでグラフの線の太さとか下の方でも指定して色とかもこうやってなんか一つずつ指定してやるって感じでまあすごい大変ですねで,でこれをそのままそのなんだろう URL で表現しようっていう、まあ、したいんですけれど、えっと、そのまま URL で表現するとさすがに大変で、まあ、シンプル URL と RRD ツール URL っていう2種類を用意していますでシンプル URL の方は、えっとまあ、デフォルト値をあらかじめまあ決め打ちにして例えば線の長さとかもなんか最初から決めておいてで、まあ、なるべくシンプルにしていますで、えっとまあ、下,の、えっと、下のようなまあ白いところのようなようなえっと、URL になってるんですけれど、えっと、まあ、Define イコールでホストで、まあ、タグ、タグってちょっとややこしく説明しなくて、まあ、大体、あの、さっきまで説明してた、まあ、ロールのようなもに近いものだと思ってもらったらいいんですけれど、があって、で、そのメトリックスの名前があるっていう形ですね。まあ、これ、これでもシンプルな方です。で、RRD ツール URL っていうのは、RRD ツールコマンドをそのまま、え、UR、すいません、URD ってなっちゃってますけど、URL で表現しています。でこれはまあどういう時に使うかっていうと、ヒットレートの計算とかをさせる時に使います。RRD はその計算機能もあって、その、要は、えっと、そう、全部のリクエストと、その、そのうち、えっと、キャッシュに当たった分のリクエスト数だけを保存しておいて、そこからそのヒットレートを計算させるっていうこともできます。で、まあ、下のような形になってますね。で、さっき、まあ、DEF とか CDEF とか LINE とか、まあ、そのまま RRD ツールのコマンドがそのまま来てるっていう形です。でまあ、結構真面目にやってて BNF でダッとその RRD ツールコマンドをその URL で表現するためにまあ真面目に使用定義していてで、まあ、この使用に従ってまあパースしてるっていう形です以上えっ、ー、とあと4分ぐらいですかパフォーマンス改善の話で、えーとまあ、RRD、えー、と早いとはいえまあ結構そのホ、まあ、スト数多いのでディスク IO の負荷があって、えーと大体あのホスト数かけるメトリックスの種別 IO がまあ5分間隔でこれらが発生するでホスト数って数千あってメトリックスの種別って20個ぐらいあってで、まあ、大体その5分でまあ 10K の IO があるで、まあ、これだけだと大したことなさそうに見えるんですけど実際は5分のうちのクロンでマシンをで5分のうちのある時間に IO が集中するっていう形になりますで、まあ、それに対して2種類の負荷分が削減方法っていうのをやってまして、まあ、1つは RRD キャッシュリーっていうので、RRD ツールの更新や集約処理を受け付けるデーモンですね。で、RRD の更新は同じ時刻に殺到,殺到しがちで、まあ、書き込みをランダムな時間分遅延してくれたりしてます。で、RRD キャッシュリーなしだと平均700回を打つバーストチーズ、1200回 OPS で、えっと、まあ、一応 SNSD だとまあ問題ないですけど、まあ、AWS とかで放送したときは結構厳しいかもしれないっていうぐらい。で、まあ、さらにおまけ知識として、リリースマイ 1.48 は、えっと、この RRD キャッシュリーアップデートっていうコマンドにしか対応してないんですけれどトランクバージョンを引っ張ってくればその他のクリエイトとかグラフコマンドとか対応しているのでそっちを使いましょうでも実際にこれにハマっていたりしましたでもう一つ、まあ、時間飛ばしてるのでこれ分散 RRD ってさっきそのハテナのナギオスっていう別の発表があってそちらでこれ説明されているので、まあ、こちら省略させていただきますで最後フューチャーワークなんですけれど、まあ、一つマカレル D っていうのを考えてますデーモンマカレル用のデーモンですねでまあ、さっきデーモン立てたらそれ頻繁に更新されて大変だろうって言って、まあ、その通りなんですけれどメトリックス取得のためのまあデーモンで無人ノードソート,ソートの機能があってレス API でメトリックスを取得できるで、まあ、さらになんかその、まあ、それだけじゃなくて、まあ、いろいろ機能を持たせてリモート例えばリモートホストのログをウェブでリアルタイムに見れるとかで、まあ、各種ログファイルをまあテイル的な感じで監視して、まあ、変更を検知したらサーバーセントイベントで飛ばすみたいな感じで、まあ、こういう便利なことをができるので、まあ、作る価値はあるかなと思うんですけど、まあ、やっぱ継続的な変更がまあやはり面倒かなと思って、まあ、うまく配布する形とかを考えないといけないかなと思います。で、まあ、もう一つ、えーと、アラジツールによる予測グラフっていうのがあります。で、例えばこういうので、えっと、これディスクの使用量が、まあ、黄緑のところで、まあ、だんだんディスク使用量増えていっているよっていう様子を表しているんですけれど、えっと、これがディスクが満杯になるのはいつかっていうのを、えっと、グラフで表現しています。で、まあ、それ、グラフがどんどん増えていく様子を青線で引いてて、で
その横線なんか2本3本入ってると思うんですけれど、まあ、それがそのディスクの容量ですねディスクの容量のまあ 90% とか 85% でそのまあ危険域に入ってるよっていう線を引いてやってで、まあ、その青線とその横線の交点がまあ大体危ないポイントみたいな感じですねでこういうグラフをもう引けたらいいなと思ってますで、まあ、実際この今のこの画像を生成するのにこういうコマンドを叩いたらできるそうです。はい。落<笑>ちみたいな。<笑>で、あ、まあちょっと駆け足いったんですけど、えっとまあリチビジュアライゼーションって言って、えっとあらあらりツール画像って、まあ普通の画像なんでしょ。昭和っぽいっていうので、まあ D3 とかいうすごい新しいやつを使えば、まあ平成生まれこっちだよねって言って、僕平成生まれなので、まあ右使いたい、え右っていうか右か、右使いたいって感じですね。で D3 で。まあ、ちょいちょいウェブとかで僕も見たりするんですけど、まあ、そんなに詳しくは全然ないんですけれど、まあ、NVD3JS とか、まあ、ビッグショーとか、この D3JS を使った、まあ、グラフを書くた,、えっと、ためのまあライブラリとかあったりしますね。で、RRE ツールなんですけど、まあ、グラフ画像を返すだけじゃなくて、エクスコートっていうコマンドを使えば JSON で値だけ返してくれるので、まあ、ストレージ RRE のままで JSON で返してブラウザ側で描画させるっていうこともできますね。D3 自体はそのなんかグラフってだけでなくてそのまあデータっていうものがあってそれに対してなんか可視化を行うみたいなまあ結構抽象的なことをやってくれるライブラリーになりますで、まあ、さこれ本当最後なんですけど RRD ツールからの脱却っていう話もあって、まあ、代わりになんかレディスとか MongoDB とか使えたらいいよねっていう話もあって、まあ、例として F, F, F ノードメトリックスっていうんですかねそういうのもあって、まあ、大体グロースファーキャストに近いものなんですけれどストレージが RRD ツールじゃなくてレディス使ってて、まあ、グラフはリックシュ,クシュ,クシ,ュリックシャウを使ってて、まあ、結構モダンだなっていうので、まあ、ちょっと使ってみたりしていますで、まあ、サーバーメトリック化しかの話終わりでまとめでホスト情報の一元管理と各種ツールと,と結合に統合っていうのが思想ですでえっとメトリック化しかの実装もデプル型アーキテクチャはアカマネジャーでプロセス管理でストレージに RRD を使うで便利大変早い難しいって感じでした以上ご清聴ありがとうございました